Ó oh, minha senhora! Oh, Deus me livre, pá! Por acaso eu venho aqui a fazer motovlog, venho aqui a, a 30 km por hora, se uma pessoa venha... Bom dia pessoal, aqui para mais um vídeo do Dando Rider e hoje vamos falar aqui sobre o quarto inquérito à literacia financeira de 2023 que saiu esta semana e hum, desde 2020 que não era feito nenhum inquérito à literacia financeira então eles, portanto, divulgaram o documento, que tem 118 páginas. Eu estive a ler praticamente tudo. Dei mais enfoque aos temas que mais me interessavam saber. Mas vou-vos deixar aí na, na descrição do vídeo o link para quem quiser poder ler o documento também. Mas a ideia do vídeo é poder uh, falar-vos aqui, dar-vos dar os principais... Uh, pontos, os pontos principais que eu acho que são, uh, que são mais importantes, pelo menos para mim, foram aqueles que me ficaram mais na, na cabeça, a nível da, da evolução. Portanto, neste caso, estamos a falar de uma diferença de 3 anos, não é? de 2020 para 2023, e vamos ver se... Portanto, a literacia financeira se evoluiu, como é que, como é que as coisas correram e, e como é que as pessoas responderam às, às perguntas que, que, na minha opinião, são, são as mais importantes. Ora bem, o primeiro ponto que me chamou a atenção foi que 81% das pessoas disse que eh, pretendia financiar eh, a sua reforma com os descontos que foi fazendo ao longo da vida para a segurança social, ok? 81% destas pessoas, portanto, acreditam que uh, os descontos que, que têm vindo a fazer ao longo destes anos todos, que vai ser a principal fonte de financiamento para a sua reforma, portanto, para o seu modo de vida, uh, de, uh, uh, quando se reformarem. Ah, em relação a isto, eu, eu não sei o, o, o futuro, não é? nem eu, nem ninguém sabe... Uh, o futuro, mas aquilo que eu sei é que o Livro Verde não é? diz que, que vai acabar com as reformas antecipadas e, uh, e aquilo que nós vemos cada vez mais é que a idade da reforma cada vez aumenta mais, não é? E isso é um sinal uh, de que a regeneração da população contribuinte para financiar a população atual que está na reforma cada vez é mais complicado de gerir de gerir esse capital e portanto, ok, eu aceito que as pessoas tenham essa, tenham essa mentalidade e acreditem que, que todo o dinheiro que andaram a descontar durante tantos anos lhes vai servir depois como, como contributo para poderem ter uma vida uh, o melhor possível não digo muito boa, depende disso depois da, da reforma que cada pessoa vai ter mas que tenham uma vida uh, o melhor possível e uh, des descansada. O segundo ponto que me chamou a atenção foi que 53% das pessoas inquiridas disseram que conseguiram poupar, ou seja, mais de metade disseram que conseguiram poupar. Pou é pouco mais de metade, que são só 53%, mas uh, é mais do que a metade. Isto vem em contrapor que em 2020 65% disseram que conseguiam poupar e no anterior, em 2015, foram quase 70% das pessoas que disseram poupar. Ou seja, temos aqui uma degradação, uma, uma redução, uma diminuição da quantidade de pessoas que disse que conseguiu poupar entre 2015 e 2020 e 2023. Contudo, desses 53%, que disseram em 2023 que conseguiram poupar durante o ano 84% desses 53 disseram que mantiveram todo o dinheiro todo o seu dinheiro à ordem ok? 
Uh, portanto, como vocês sabem, o dinheiro à ordem não rende nada, não é? E, uh, e a inflação acaba por desvalorizar uh, o capital, não é? Quando este está à ordem e temos inflação uh, como os valores que temos atuais, na casa dos 3%, cada 100 euros valem 97 ao fim de cada ano, não é? Cada 100, não é? Depois isto é uma questão de proporcionalidade mediante o dinheiro que se tenha uh, à ordem. Este foi o segundo ponto que me chamou a atenção, foi aqui uma degradação na, no número de pessoas que disse que tinha conseguido poupar uh, durante o ano. O terceiro ponto que eu achei também interessante foi a pergunta sobre se as pessoas sabem o que é o conceito de inflação. 90% das pessoas inquiridas disseram que sim, que sabiam o que era o conceito de inflação, e 70% das pessoas inquiridas disseram que sabiam o que era o conceito... Disseram que sabiam... que tinham, que tinham conhecimento do que é o conceito de risco-retorno. Uh, portanto, eu em relação a este dado, 90% das pessoas sabem o que é a inflação. Eu tenho, eu tenho as minhas dúvidas, tenho muitas dúvidas em relação a isto, porque se vocês escreverem no Google, por exemplo, uh, o, o, a definição de inflação, ele vai vos dar uma, uma definição muito ampla, muito abrangente, que normalmente o que dizem é a inflação é uma subida generalizada do preço dos bens e serviços. Ah, mas isso é uma definição muito, muito básica, porque a inflação abrange muitos outros campos uh, da, da, da economia e acho que isso não é, não é uma definição... Ou seja, para ter conhecimentos a nível da literacia financeira, acho que, é, que é, muito, é uma definição muito parca. Em relação a isso, quando eu vejo que 90% das pessoas diz que, tem, que sabe o que é a inflação, mas ao mesmo tempo 80% diz que tem o dinheiro à ordem, é assim um bocado esquisito e faz-me duvidar muito se as pessoas realmente sabem, porque uma, uma das, um dos conceitos da inflação também é a desvalorização monetária, não é? E então não faz sentido nenhum as pessoas terem o dinheiro à ordem se tiverem conhecimento que o, o, a inflação eh, provoca uma desvalorização monetária a nível de segunda ordem por via do, do aumento dos preços, não é? Um, além disso, em relação ao risco-retorno, 70% das pessoas sabem eh, o que é que quer dizer risco-retorno. Provavelmente poderão saber que quanto maior o risco, maior a probabilidade de retorno e vice-versa, mas o conceito de risco-retorno também é, tal como acontece com a inflação, é muito mais abrangente uh, do que este conceito assim simples, não é? Porque, por exemplo, se tivermos em conta uh, a teoria de Markowitz, que é um dos conceitos que eu, que eu uh, aprecio, e que tem em conta, no conceito de risco-retorno, a correlação entre os ativos. Ou seja, quando, quando as pessoas constroem um portfólio de investimentos para si próprio, independentemente se é um portfólio com muito dinheiro ou pouco dinheiro portanto a ideia é as pessoas estarem protegidas quando as coisas correm mal, quando as coisas correm bem toda a gente está bem, não é? A ideia é construir um portfólio tendo em conta e estando e protegendo a pessoa nas alturas em que as coisas correm mal, por exemplo quando aconteceu, quando veio o Covid, inicialmente, que os mercados financeiros tiveram uma reação inicial negativa, ou em 2008, não é? com a crise do subprime, eu já trabalhava na, na área, e os mercados chegaram a cair 40%, 50%, 60%. Estou a falar nos índices. Houve empresas que caíram 90%. Não é? Então a ideia, quando se constrói um portfólio de investimentos, é ter ativos descorrelacionados entre si, com pesos diferentes, como é lógico, senão a carteira também mantém-se sempre na mesma, não é? Não sobe nem, nem, nem desce, mas ter ativos que permitam, em situações mais complicadas, que sejam contra nós, permite que não tenhamos perdas tão, tão grandes como aquelas que o mercado tem. E por isso, só para vos dar assim um exemplo muito rápido, por exemplo, a nível de, 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 de moedas, não é? Há moedas que variam em sentido contrário uh, entre si. Por exemplo, se vocês olharem para o euro dólar e para o dólar franco suíço, por exemplo, são dois pares de moedas que têm correlação negativa entre si. Ou seja, se vocês entrarem, se vocês comprarem, uh, se vocês comp se vocês comprarem euros 
e comprarem francos suíços, vocês vão reparar que a correlação entre os dois vai, estar, vai ser negativa e, e se as coisas vierem em, 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 em sentido contrário, a vossa perda vai ser muito, muito menor do que se tivessem única e exclusivamente investidos, por exemplo, no euro dólar. Percebem? É um bocadinho por aí. E, portanto, eu não, sei, eu não tenho a certeza se as pessoas têm a noção deste tipo de coisas, das correlações entre os ativos e que quando fazem investimentos para si próprias podem escolher ativos que tenham correlações negativas entre si para se poderem proteger e mesmo na eventualidade de precisarem do momento a qualquer dinheiro, de se precisarem do dinheiro a qualquer momento, não terem que ficar com peso na consciência e terem que esperar para poderem levantar o dinheiro porque estão com perdas significativas. Outro ponto que me chamou a atenção também foi que 63% dos inquiridos disseram que tomavam decisões de investimento por si próprios, okay? que não precisavam de, digamos, de ajuda externa, e, e desses 62%, 54% disseram que tomavam decisões de investimentos em conjunto com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu marido, não é? E 22% disseram que tomavam decisões de investimento baseados na, baseados na opinião de amigos. Pá, em relação a isto, pronto, uh, os investimentos, as coisas às vezes, o fator sorte também pode ter aqui alguma, alguma, alguma implicância. É lógico que quem tiver os conhecimentos necessários para poder ter noção e consciência naquilo que se está a meter, não é? Porque nós sabemos que há, há ativos financeiros com diferentes níveis de risco. Investir numa, numa obrigação, por exemplo, não é igual a investir numa ação, não é? Embora uh, as ações pagam dividendos, muitas das empresas pagam dividendos e, uh, e as obrigações pagam cupões, mas a nível de volatilidade elas são muito diferentes. E então se formos depois para derivativos, a coisa ainda, o patamar ainda sobe bastante mais, porque são instrumentos financeiros que até permitem alavancagem, não é? E isso muitas das vezes, quem não tiver noção no que se está a meter, pode perder uh, quantias avultadas de, 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 de dinheiro muito rapidamente. Em relação a investir, tendo em conta a opinião de amigos, pá, se a pessoa tiver noção do que está a fazer, é uma coisa. Ou, ou se a opinião dos amigos servir única e exclusivamente para complementar a sua própria ideia é uma coisa. Agora, investir de forma cega naquilo que outra pessoa diz, pá, eu acho que é um erro tremendo porque cada pessoa tem, tem diferentes capacidades financeiras. Eu vou-vos dar aqui um exemplo muito rápido. Imaginem uma pessoa que tem um portfólio de 500 mil euros e está a conversar com um amigo que tem um portfólio de 5 mil euros. Pá, ambas as pessoas nunca na vida podem ter estruturas iguais a nível de portfólio, porque uma pessoa com 500 mil euros permite e deverá ter, se calhar, uma, uma diversificação totalmente diferente do que uma pessoa que tenha um capital de 5 mil euros para investir. E normalmente as pessoas que têm menos capacidade financeira para estar nos mercados tendem a investir em instrumentos alavancados para que esses 5 mil euros ele possa investir, por exemplo, 20 mil, ou 25 ou 30, percebem? Só que depois os ganhos ou as perdas não são baseados nos 5 mil, são baseados nos 25 mil, o que faz com que uma, pequena, uma, uma, uma aparente pequena perda tenha uma percentagem de desvalorização ou valorização no portfólio muito grande, não é? Porque estamos a investir 4 vezes mais do que o dinheiro que temos, portanto... Na minha opinião, obviamente, isto é, isto é tudo a minha observação, a minha opinião é para as pessoas terem cuidado e quando estão a falar com algum amigo e a, e a, e a, e a tomar em consideração fazer aquilo que o amigo fez, tenham sempre em conta, às vezes, as diferenças de capacidade, financeiro, de capacidade financeira entre vocês, porque muitas das vezes acaba por ser completamente desadequado Uh, estar a falar com uma pessoa com uma capacidade financeira muito diferente da vossa e vocês acharem que, que, estão, a, que, estão, a, que estão a fazer a coisa certa e muitas vezes uh, não estão. Outro ponto também uh, que estava lá refletido é que 68% das pessoas 
disse que tinha capacidade financeira no equivalente a um salário para fazer face a uma despesa inesperada que pudesse ter sem ter que pedir um empréstimo ao banco ou pedir dinheiro emprestado a um amigo ou a um familiar. 68%. Eu acho este valor, eu acho este dado muito, acho mau. Acho este dado mau e porquê? Este, este relatório que eu vos estou a falar tem a ver com Portugal, não é? E então eu acho que ter o equivalente a um salário de como, como almofada financeira para fazer face a uma situação inesperada, eu acho que é muito pouco, porque o salário médio em Portugal é de 1.200 ou 1.300 euros brutos, brutos, atenção, isto vem para aí para 1.000 euros líquidos, e quando nós olhamos para esse valor de 1.000 euros, isso são 4 pneus, não é? Isso é o equivalente a uma pessoa ter que trocar 4 pneus num carro de gama média, hoje em dia, não é? É o preço de 4 pneus. Portanto, eu acho este valor... Uh, acho este valor bastante baixo e uh, normalmente as despesas, uh, embora as despesas inesperadas possa ser qualquer coisa, eu na minha cabeça penso sempre uh, mais na parte médica, não é? Se uma pessoa tiver um problema de saúde, por exemplo, uh, pode ser uma despesa inesperada bastante que, ou seja, que mesmo que a pessoa tenha um seguro de saúde, pode haver algumas coisas que o seguro de saúde não, não cubra ou não cubra durante tanto tempo que a pessoa precise para, para, para ter essa cobertura, e então acho que este valor de um salário, de um salário acho, que é, acho que é muito pouco. Além disso, o facto de pouco mais de metade, só 68% das pessoas terem dito que têm essa capacidade, também acho, acho, um, um, acho um valor baixo. Uh, pá, o que é que eu posso dizer em relação a isso? Acho que Portugal tem impostos muito altos, não é? Que come também uma grande parte dos rendimentos das pessoas. O IVA, os, 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 os três escalões do IVA são elevadíssimos também, quando comparado com grande parte dos países aqui da, da, da União Europeia. E, e tem o um salário mais baixo, ainda há dias estive a ver a nível do salário mínimo de 10 ou 12 países. É, uma, é um absurdo, não é? Uh, Espanha já vai em 1.300 euros, por exemplo, um país vizinho já vai em 1.300 euros e quando, e quando avançamos por aí fora, para a França e outros países, uh, os salários mínimos são muito, mas muito mais altos do que em Portugal, o que faz também que haja este tipo de, de dificuldade nas pessoas para poderem ter um pé de meia, para poderem fazer face a alguma situação inesperada que lhes possa ocorrer. 80% dos inquiridos disseram que tinham capacidade financeira para fazer face ao seu, ao seu nível de vida. Atenção que esta pergunta é, é traiçoeira, ok? 80% das pessoas disseram que tinham capacidade financeira para fazer face ao seu nível de vida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Uh, ou seja, gosto, gosto deste dado, porquê? Porque 80% das pessoas têm noção de quanto é que ganham e têm noção de quanto é que podem gastar. As pessoas fazem níveis de vida diferentes, conforme os seus rendimentos, e, uh, e é bom as pessoas terem noção até onde é que podem ir, com a sua, mediante a sua capacidade financeira, para não, para não se meterem em problemas com dívidas e, uh, e empréstimos e, e etc. Portanto, esta pergunta é traiçoeira, não quer dizer nada, não é? Quer dizer que uma pessoa que ganha 10 mil euros por mês faz um nível de vida para 10 mil euros por mês e uma pessoa que ganha 800 euros por, por mês faz um nível de vida de acordo com o, rendimento, com o rendimento que tem. Mas, contudo, fica aqui a nota de que dá-me ideia que a maior parte das pessoas acabam por ter uma, uma boa noção uh, de não se meterem uh, em aventuras malucas, não é? Com, uh, a comprar coisas ou a fazer estilos de vida que não podem sustentar uh, a, médio, a médio e a longo prazo e que deve, deverão ter noção que isso lhes pode vir a trazer problemas uh, rapidamente. Por fim, uh, Portugal ficou em 13º lugar com 63,4% uh, não, pontos 63,4 pontos 
uh, ligeiramente acima da média da OCDE, que acho que está em 62.3, e também acima dos 39 países inquiridos neste estudo da literacia financeira, uh, foram 39 países inquiridos, e que a média desses 39 países todos foi de 60.4. Portanto, Portugal ficou, uh, ficou acima uh, da média destes países inquiridos. Acho que é uma pontuação boa, de, é uma pontuação sensivelmente a meio da, da tabela de 39, de 39 países. Uh, também temos de ter em conta a população não é, de cada país. Uh, Portugal tem a tem uma, 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 uma população pequena em relação a, a muitos outros países uh, da União uh, Europeia, mas contudo acho que é uma pontuação boa uh, e a ideia é continuar a trabalhar nisto, o, o, os sucessivos governos que continuem a trabalhar nisto para, pelo menos na parte da poupança não é, das pessoas que se têm vindo a deteriorar de, de 2015 para 2020 e de 2020 para 2023, porque, no fundo, essa parte da poupança, de, tendo em conta estas, estas questões... Ó, oh, minha senhora! Ó, oh, Deus me livre, pá! Por acaso eu venho aqui a fazer motovlog, venho aqui a, a 30 km por hora. Se uma pessoa venha um bocadinho mais rápido, mesmo que venha a 50, se está ali mais em cima um bocado, pronto, já, já tem aqui uma, um bico de obra engraçado. Ora bem... E falando, ou seja, a ideia pá, é que os governos continuem também a, a investir um bocadinho nas escolas, eh, nas crianças, eh, se calhar a partir do, do, do quinto ano, não é? Faz, as crianças fazem a primária, da primeira à quarta classe, se calhar a partir do quinto ano, quando as crianças já estão um bocadinho mais envolvidas, já terão ali 10 anos de idade. Se bem que isto também deve ser instruído em casa, não é? Os pais também devem ter a iniciativa de ir explicando aos filhos as moedas, as notas elas também aprendem na, na escola mas não custa nada também uh, os pais em casa irem dando algum feedback e explicando às crianças que se tiverem um milheiro com 10 euros se eles quiserem comprar uma, uma pulseira ou um livro ou alguma coisa que esses 10 euros vão passar para 7 ou seja, se gastarem dinheiro vão ficar com menos dinheiro não é? e tentar lhes incutir o sentido de responsabilidade financeira também, desde cedo, para que eles, depois um dia, quando, quando crescerem e forem adultos, tenham, tenham uma, uma ideia correta da forma como devem gerir uh, as, suas, as, suas próprias, uh, as suas próprias finanças. E pronto, vamos agora vamos esperar mais três anos, agora. Uh, isto é um tema que me interessa sempre, a parte da, da literacia financeira é um tema que me... Que me, que me interessa sempre, gosto de ver que tipo de perguntas é que fazem, porque não se esqueçam que, muitas das vezes, a nível de, de dados estatísticos, a forma como se fazem as perguntas influencia muito depois os resultados finais, não é? Há perguntas que são mais, mais uh, abertas ou abstratas um bocadinho de se conseguir perceber, e há aquelas perguntas de sim e não, não é? Que são extremamente diretas, e essas perguntas consegue-se ter uma ideia muito melhor no fim, quando as pessoas respondem, do que quando, quando as perguntas às vezes são feitas de uma forma uma, um bocadinho, um bocadinho mais, mais, mais aberta. Mas eu acho que as perguntas foram feitas de forma, de forma correta, pelo menos para mim, acho que são extremamente inteligíveis e no fundo acho que este resultado, acho que este resultado que é bom, mesmo a nível dos 38 países, na casa dos 60,4%, Uh, é, acima do, é acima dos 50, é acima da metade, uh, portanto a ideia é de ao longo dos anos continuar uh, a, melhorar, a melhorar estes indicadores. E pronto pessoal, comentem aí o que é que vocês acham sobre este estudo que é feito a cada 3 anos, uh, sobre os, estas questões que eu achei que são uh, as mais importantes para referir aqui em vídeo, qual é a vossa opinião também, e uh, deixem aí um comentário o, daquilo que melhor vos aprover dizer. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo.